Gandang gabi din po. Bago po ako mag-umpisa, nagpapasalamat ako kay Lord dahil bago ako mag-talk ulit sa inyo, magbigay ng exhortation, binuna niya ulit yung pinto. Nakabalik na. Nakabalik na siya. Thank you. Nakangiti na ulit ako ng maayos. Hindi na tawa si Che. Amen. Amen. Yes. It happens. It happens. It's alright. Uh, text voice from Psalm 16, verse 8. I have set the Lord always before me, because He is at my right hand. I shall not be moved. Yeah. Introduction. In Psalm 16, 11, we are reminded that in the presence of God, there is fullness of joy and true happiness. You will show me the path of life in your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. I am sure that all Christians would agree, but even so, there are times we all find ourselves not as close to God as we would like. We find ourselves spiritual, spiritually weak, filled with depression and anxiety. In such time, what can we do in order to become close to God again? Alam niyo po ba kung ano yun? The answer is found in Psalm 16, verse 8. I have set the Lord always before me, because He is of my right hand, I shall not be here. Set the Lord before you through God's creation. Tama-tama po yung ating kalagayan uh, ngayon dahil ini-explore natin ang kagandahan ng nilikha ng Diyos dito sa Pensions for Rule. Marami tayong nakita na uh, magagandang lugar dito na isa sa bahagi ng mga nilikha ng Panginoon. Uh, let nature help you draw close to God. Yung nature ang ang siyang magbibigay uh, daan upang mapalapit tayo lalo sa Panginoon, alalahan natin ang kanyang mga bagantang ginawa niya, na ibinigay niya para ating, ating pagyamanin. Nakakatulong tayo sa pagpapagayama sa nilikha nila, sa pagbibigay ng renta upang makatulong sa kanilang gobyerno, upang mapangalagaan ang lugar na yun. For the creation speaks to us of God. It tells of His glory and His knowledge in Psalm 19, 1 and 2. It impresses us with His eternal power and His life in Romans 1, 20. In their own way, such inanimate objects worship God in Psalm 68, verse 8, 11 to 13. When we take time to contemplate God's creation, we understand more of His power and of His person. This understanding enables us to come closer to God. Just as increasing understanding between friends enhances friendship. The others use natural settings in drawing closer to God. Isaac would go out into the fields to meditate in Genesis 24:63. Kahit nung unang panahon, ang mga taong uh, malapit sa Panginoon ay ginagamit ang kanyang, nilika, ang kanyang mga kalikhaan upang makapagdasal, makapagdasal uh, sila sa ating Panginoon. Kahit si Jesus Christ, di ba? Jesus Christ is nandun siya sa Getsemane. Getsemane ba taong tamang word din, Pastor? Doon siya nagdadasal upang uh, uh, namnamin niya ang mga inutos sa kanya ng kanyang ama. Ng ating ama. Nakikita yun sa Matthew 14.22. It may be easier to draw closer to God in the midst of God's creation, in nature, and away from man's creation, man-made in cities, more building. Kasi di ba, mas madaling makapag- uh, uh, reflect 
sa nature. Katulad kanina, nung naandun kami sa tuktok ng bundok, pili ko parang ang lapit-lapit ko sa Panginoon. Sumisigaw nga ako rin at saka doon sa dagat. Kukakanta ako doon nung nagkukuha kami ng ano ni Jig. Firebirds may pinakanta ko. Kanta ko ng kanta noon eh, habang nag-aano eh. At nakikita ko yung alon lumalapit. Parang pil na pil ko ang lapit ko sa Diyos kanina eh. Ang saya-saya nung damdamin ko. Kaya mas iba yung yung uh, magpuri ka sa Panginoon kapag naan, nasa ano tayo, nasa nature. Uh, set the Lord before you through God's revelation. God's revelation in your word. God's word provides the full revelation of God. Through nature, we are limited in what we can learn from God. We can see His power, div divinity, glory, and knowledge. But we learn nothing of His will and purpose for us. It is only through divine revelation that God has made His will fully known. Pasensya na kayo, parang ang bulis ko. Okay lang po. Okay He has revealed many things through His Spirit, who in turn revealed them through the Apostles. In 1 Corinthians 2, 9 to 12. Uh, i-research na lang po natin dyan. Such things were written for our benefit and understanding in Ephesians 3, 3-5. Others depended upon the world to remain close to God. David used it in many ways to stay close to God. Si, si King David, uh, napaka madasali niya. Lagi, la, ginagamit pa niya yung, yung kanyang talento yung sa pag-awit upang lalo siya mapalapit sa Panginoon. Although nagkaroon siya ng pagkakasala, pero naandun pa rin yung, yung kanyang pagsisisi at ginamit pa rin niya yung, yung kanyang talento upang lalo siya mapalapit sa ating Panginoon. Uh, Jesus used it, it to ward off the tempter. Yung sa lahat ng mga yung mga makamundong tao, yung, yung, lalo yung, yung tempter, yung si pangalan nito, si Satan, nung tinukso siya. Di ba, nasa, nasa na nature din siya na nung siya nagdadasal, tapos tinukso siya nung, nung, nung jablo. Dahil, dahil dun sa, sa kaalaman nga niya, dun sa mga dahil sa nasusulat na lang lahat ng mga ang mga bagay na na dapat niyang gawin hindi siya natukso ng ng, ng, ng diablo kaya dapat tayo rin kung halimbawa ah uh, mananatili tayo sa ating Panginoon lagi na tayong uh, magninilay sa lahat ng kanyang mga salita lahat ng mga trials is mga, mga malalampasan natin sa tulong ng Panginoon. Okay. Let God's word help you draw near to Him who is the source of peace and strength. And set the Lord before you through your prayers. Alam niyo po, meron akong dito sa party na to, hanggang ngayon, parang hirap na hirap akong magdasal. Pero, alam ng Diyos kung ano yung, yung gusto kong sabihin sa Kanya. Hindi ko lang mabigkas Nasa isip ko, minsan iniisip ko na yung dadasalin ko. Pero kapag binibigkas ko na, nai-skip dun sa mind ko, ay sa, sa bibig ko. Pero lahat yun nasa isip ko. Kaya ang inaano ko na lang, sinasabi ko sa Panginoon, Panginoon nababasa mo yung nasa isipan ko. Although hindi ko naba, nabibigkas sa, mga, sa, sa aking bibig. Pero nababasa mo sa isipan ko kung ano yung mga gusto kong ipanalangin sa iyo. Lalo na kapag yung nagkakaroon tayo ng, ano, ng intercession sa church. Bago, bago pa man dumating sa akin yung turn, iniisip ko na lahat yung, pa, yung sasabihin ko sa Panginoon. Pero kapag yung turn ko na, nabablaan ko yung isip ko. Hindi, ay, nabablaan ko yung bibig ko. Pero yung isip ko na ang lahat yung gusto ko sabihin. Kaya minsan pag lumampas na sa akin, Nagdadasal pa rin ako sa isip ko na lang kasi mas, na, mas nasasabi ko ng maayos sa isipan ko. Yun ang, yun ang way ko. Pero hanggang ngayon, struggle pa rin ako doon sa, sa pagdadasal eh. Yun ang lagi kong idinadalangin sa Panginoon na sana. 
mabigkas ko ng maayos upang mas marinig niya ako. Kasi pagka yung, yung may boses, naririnig ng ating kapwa, mas, mas na, na, nasusuportahan pa nila. Dahil ang isa o dalawa na nagkatipon-tipon sa kanyang pangalan ay naandun na ang ating pangalan. Nakakapag-agree sila. Nakakapag-agree sila yung amen. Naandun yung suporta. A close relationship must be a two-way street. God has revealed Himself to us through His creation and revelation. We must reveal ourselves to Him which we do through pray prayer. The means by which to express every concern to receive appropriate blessings in Philippians 4, 6-7. The means which to draw boldly to God to obtain mercy and grace to help in Hebrew 4, 14-16. Others found prayers the means to receive help from God. David found that confessing sins to God brought forgiveness. Katulad ng uh, sinasabi ng ating Panginoon, uh, Kingdom of Heaven is at hand. Mag-repent tayo. Confessing our sins to God. So, paano tayo mag-confess ng ating sins sa ating Panginoon? Yung, ang, para, ang, ang para sa akin, yung isurrender mo ng buko ang sarili mo, kung ano man yung lahat ng kasalanan mo hanggang sa kaliit-liitan o malaking bagay iisa yun lahat yun sabihin natin although alam na ng Panginoon natin na kung ano man yung kasalanan natin kahit hindi mo sabihin pero nais niyang isubmit natin sa Kanya ang, buong, ang, ang ating sarili ng buong buo at kung ano man yung ang, uh, mga kasalanan natin may, nakala, may nakalaan ng kapatawaran doon Katulad na sabi ni Pastor, kung ano yung mga pagkakasala mong nakaraan, is napatawad na ni Lord yun. Kaya huwag mo nang ihingi pa ng, 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 hingi, hingi ng tawad in, in, in the future. Unless kung ginawa mo lang uli. Nasa habit, nasa, nasa habitual, ano ka na. Uh, this is found prayer to be a source of strength in times of trial. Ultimo, ultimo ang ating Panginoong Jesus, naging, naging madadasalin siya. Kahit na alam natin na anak siya ng Diyos, pero naandun pa rin yung pagdadasal. Itinuro ang panganya tayo kung paano magdasal. Kaya, yan din ang lagi ko talagang ipinapanalagin sa Panginoon na Bigyan niya ako ng kakayahan na makapagdasal ng maayos sa Kanya. Draw near to God's throne through prayer. Let Him know of your deepest needs. Uh, set the Lord before you through your fellowship. Strength comes from assembling together. Yung magkakasama tayo. Just as they're in strength in numbers. Ecclesiastes 4, 9-12 In view of the very real danger of falling away, we need to exhort one another daily. Dahil doon sa pag-exhort na natin sa ating sarili, nagkakaroon tayo ng kalakasan sa bawat isa. Di, di ba si, sinabi ni Pastor, ang exhortation ay ginibigyan ng kalakasan. Kaya, kung magkakaroon tayo ng one-on-one, uh, -on -one, mas maganda yun. Kung nakakapagpalitan tayo ng sharing about Word of God, nakakatulungan tayo. And even, even uh, confessing our sins, kung talaga nakakat, upang maipanalangin natin ang bawat isa. Uh, we need to admonish one another through our frequent, uh, frequent assemblies. Yun, ipatulad yung sinabi ko kanina. 
Uh, like coals in a fire, keeping each other's hot, assembling together is designed to keep the spark alive in our relationship with God. Katulad ng uling, kapag ka nagbaga ang isa, magkakaroon ng spark, may, may, may iinitan yung, yung kabila, kakalat yun. Pero kung hindi magkakadikit yun, hindi, hindi, hindi ta-transfer yung baga doon sa kabila. Kaya dapat, Assemble tayo yung one accord para maging matatag, para yung init natin na andun. Nagbibigay kalakasan sa bawat isa. The early church found strength by assembling together. As when Peter and John were released after being arrested. Nung panahon na yun, di ba, yung, yung kongregasyon, nagsama-sama sila, nagdasal humingi ng, uh, ng gabay ng, ng tulong sa Panginoon upang si Peter and John ay makalaya sa kulungan. At nagkaroon naman sila ng answered prayer dahil pinalaya ng Panginoon si Peter at si John. Uh, as well, Peter was in prison. Ayun. Our assemblies can be a fourth, fourth stage of God's presence in which we draw near to God together through song prayer, and His Word. Katulad ng ating ginagawa ng oras na to. In which we enjoy the fellowship of God and His servants even now. In Revelation 7, 9 to 17. Conclusion. Parang ang bilis. <laughs> I guess for uh, Do you desire to draw closer to God? Yes. Of course. Then set the Lord before you through these avenues, contemplating nature, meditating on God's word, spending time in prayer, having fellowship with other Christians. Do this, we can draw closer to God. Singing with David, in your presence is fullness of joy, at your right hand are pleasures forevermore. Amen. 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 Amen.